busy week on Brazil's political agenda. After a wave of protests that involved more than 100 cities throughout the country, several moves took place in the political arena. On the third week of social unrest, on Monday, President Dilma Rousseff met governors and mayors to discuss the topics being demanded by those protesting on the streets. O povo está agora nas ruas dizendo que deseja que as mudanças continuem, que elas se ampliem, que elas ocorram ainda mais rápido. Quero uma representação política permeável à sociedade onde, como já disse antes, o cidadão e não o poder econômico esteja em primeiro lugar. É muito bom que o povo esteja dizendo tudo isso em alto e bom som. President Rousseff's proposals were directed to improve basic services and infrastructure on the belief that the popular uprising was not so much anti-government as it was motivated by income inequality and lack of basic services. She then outlined a governmental action plan of five agreements in favor of the population. Dilma suggested that local governments would take action for immediate improvements. The first agreement involved fiscal responsibilities and the guarantee of economic stability, with particular attention to inflation control. In the second agreement, President Rousseff proposed a broad political reform that will put emphasis on citizen involvement on public decisions. As part of the political reform, and in order to immediately attend some demands, on Thursday, senators and congressmen on both chambers of Brazilian Congress quickly approved alterations in the penal code, considering corruption as a hideous crime, which minimal penalty raised from two to four years of incarceration. In the third agreement, Dilma Rousseff proposed reforms to immediately improve the public health system, with the hire of international professionals as an emergency measure, but also thinking long-term by increasing the cities in the public universities to graduate more health professionals. Regarding public education, Juma suggested that the chambers would approve to use 100% of royalties coming from oil extraction on the public education system. Congressmen and senators immediately discussed this proposal, and on Wednesday, they finally approved to split 75% education, 25% health. Finally, to address the public transport issue, President Rousseff suggested an urban mobility agreement, promising to invest $25 billion in transportation systems. Dilma also reduced taxation on diesel to lower the cost of providing transportation. On the streets, protests are still ongoing all over the country. Local movements have taken the streets. In Rio de Janeiro, residents of favelas, tax drivers, LGBT community, health professionals, users of public transportation, and even leftist movements like Aldeia Maracanã and the United Socialist Workers' Party have taken the streets to claim for immediate changes in their relevant topics, like on this protest we encountered downtown on Thursday at 5 p.m. <laughs> taking politicians to work out of their comfort zone, legislating in the same week about topics that have long been discussed but never before obtained parliamentary unanimity. One important conquest for the population was the drop of Constitutional Amendment No. 37, the PEC 37, by 430 votes against, 9 votes in favor and 2 abstentions, all these in a matter of days after debating it since 2011, when it was introduced. During this week, parties of the government and from the opposition arrived to a historic consensus. Pressured by the population, parties show that efficacy and dialogue are possible. The opposition, who many felt could have taken more advantage of this fragile moment for the government, seemed divided. Senator Aécio Neves, favorite candidate of the opposition for the next election, criticized Dilma's posture, accusing her of trying to 
abstain from her responsibilities and transfer them to the National Congress. Contrasting Neves' criticism, PSDB colleague and São Paulo's governor Geraldo Alckmin declared that the meeting with the president was profitable and praised her decision to invest $25 billion in urban mobility. Jailson Silva, from Observatório de Favelas, a NGO working inside Rio's poorest neighborhoods, believes the most important issue is to achieve the participation of the general public on the main decisions. Pobre paga muito imposto no Brasil, daí os ricos pagam menos. Então há um conjunto de insatisfações muito grande. Em vários aspectos o governo do PT decepcionou e o principal deles é a questão da participação. A criação de mecanismos de participação, como agora está se falando em plebiscito, uma questão de referendo, revogabilidade de mandato, em conjunto de perspectivas que o PT afirmava no seu programa, nada foi cumprido. 25 anos atrás nós criamos um sistema novo, generoso, universal, que, que se pretende ser um, um belíssimo sistema de saúde, num contexto de luta política. E agora isso aparece de novo, estamos num contexto de luta política, a população está nas ruas e satisfeita. Então é um momento precioso porque nós podemos avançar qualitativamente em relação a essa questão. 25% dos royalties foi importante? Foi. Insuficiente. É insuficiente. Nós temos que conquistar os 10% das receitas da União para o financiamento do sistema. Então eu insisto de que na, na origem de todos os problemas está a questão do financiamento. Eu não, não posso ver mais de dentro, de perto, o espetáculo. O espetáculo tornou-se tão caro que hoje eu não posso mais ir. As pessoas que estão acostumadas a ir ao Maracanã e aos outros estados desse país não poderão mais, de agora em diante, pagar dizer, 400 reais para assistir um jogo de futebol. Quer dizer, eu só posso assistir a estes espetáculos a partir das ruas. As pessoas entenderam que talvez fosse muito muito mais interessante aproveitar esse chamado para transformar sem esse jeito e, de certa maneira, transformar a história do Brasil. É isso que está a, a, é, 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 simplesmente vendo e construindo ao longo dessas últimas semanas. A protest organized by the People's Committee to World Cup and Olympics took place outside the final game of the Confederations Cup with people protesting against the privatization of the stadiums and other social issues affecting those who demonstrated. I think it's more than against the government, it's against the policies of the development that are being implanted. It's still politics neo-privatizing, removing excluindo a participação popular. O governo do PT, em nome de uma estabilidade, de uma governabilidade, tem feito cada vez mais pactos com a grande burguesia, com os representantes do grande, do grande capital. É por isso que cada vez mais esse governo foi se descolando das demandas objetivas, das demandas dos trabalhadores. Isso se explica porque muitos movimentos de esquerda e, que se, e dos trabalhadores de forma geral estão na rua. E está criticando a, a, a posição desse governo em benefício dos monopólios. Nós indígenas é, fomos retirados da aldeia Maracanã por muita violência por defender os direitos das políticas indígenas no Brasil e no Rio de Janeiro através da aldeia Maracanã. O governo brasileiro não é de esquerda, é o governo que leva políticas econômicas, estruturais, as chamadas macro-políticas, ligadas diretamente ao imperialismo e a serviço do grande capital financeiro internacional. Esse povo aqui na rua é resultado da frustração é, com esse governo que se apresentou como o governo dos trabalhadores, mas na realidade é um governo dos patrões. É alguma coisa que já foi uma, uma social democracia envergonhada, mas hoje é aquilo que nós chamamos de social é, liberalismo. This Sunday, in the historical Maracanã Stadium, Brazil won the Confederations Cup, defeating Spain in the final game. Now, we are left to know if the waves of protests will also come to an end. Reporting from Rio de Janeiro for the Rio News, this is Nerito Eiras.